অনুষ্ঠান মন প্রাণী ফিলিং সেন্টারে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি পানি ব্যানার্জি আপনাদের সামনে উপস্থিত লাইভ ফোনিং অনুষ্ঠান আজকে আপনাদের যত মনের ইচ্ছা আছে যা প্রবলেম সেগুলো সমস্ত আপনার সাথে শেয়ার করতে পারেন আজকে আমি কিন্তু সমস্ত কিছু আপনাদের বলবার জন্যই বসেছি এবং লাইভ ফোনিং অনুষ্ঠানে যে স্কলিং এ যে নাম্বার দুটো যাচ্ছে সেই নাম্বার দুটোতে আপনারা ফোন করুন সিসিটিভিতে আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন ফোন এবং আমি আপনাদের কথার উত্তর দেব এবং সেখানে শুধু যে রেখি সংক্রান্ত থাকবে তা নয় সেখানে আমরা বাণী সার্ভেলের প্রোডাক্ট নিয়েও কিছু কথা বলবো কারণ বাণীদি যখন উপস্থিত সেখানে রূপ চর্চা সংক্রান্ত কথা হবে রেখি সংক্রান্ত কথা হবে এবং প্রোডাক্ট সংক্রান্ত কথা হবে সমস্ত কিছু নিয়েই আপনারা আসুন আপনাদের যার যা সমস্যা আছে এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি কিন্তু প্রস্তুত তা আজকে আমরা যেটা দিয়ে প্রথমে শুরু করব কারণ এখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীদের জন্য আমি প্রেয়ার করছি যাতে তাদের পরীক্ষা ভালো হয় এবং মায়েদের বলবো যে এই সময় মনটাকে শান্ত রাখবেন বাড়ির পরিবেশটাকে শান্ত রাখবেন এবং বাচ্চা যাতে কোনোভাবে উচ্চ উত্তেজিত না হয় সেদিকটা খেয়াল রাখবেন এবার সেটার হাত ধরেই আমরা কিন্তু চলে আসতে হচ্ছে আমাকে রেকির পাঠশালায় কারণ রেকির পাঠশালাতে আমরা প্রতিদিন শিখছি যে সাতটা চক্র আমাদের শরীরে রয়েছে এই সাতটা চক্র যেমন বড়দেরও রয়েছে ছোটদেরও রয়েছে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই রয়েছে কাজে এই সময় যেন কোনো রকম উত্তেজনা আমাদের মধ্যে যেন কাজ না করে বলবে যে উত্তেজনা কে করায় উত্তেজনা আমাদের করায় সাদিষ্টান চক্র এবং মণিপুর চক্র এই দুটো চক্র আমাদের কিন্তু মনের মধ্যে উথাল পাতাল করে বা আমাদের ভয় ফোবিয়া বা আমাদের যে অ্যাংজাইটি সমস্ত কিছুই কিন্তু সাদিষ্টান চক্র এবং মণিপুর চক্রই আমাদের করিয়ে দেয় এবং আমাদের বলায় কে বিশুদ্ধ চক্র আমাদের বলায় ভালো কথা মন্দ কথা সব কিছুই বিশুদ্ধ চক্র বলায় কাজে আমরা যদি এই সাতটা চক্রকে নিয়ে একটু চর্চা করি বা সাতটা চক্র বীজ মন্ত্র আমরা যদি রোজ একটু জপ করতে পারি তাহলে কিন্তু ছেলে মেয়েরাও ভালো থাকবে আপনি ভালো থাকবেন এবং পরীক্ষার সময় বিশেষ করে আপনারা যদি ছেলেদের হয়ে প্রক্সি চ্যান্টিং যদি একটু করতে পারি চ্যান্টিং মানে জপ করা অন্য কিছু না সেটা যদি একটুখানি দশ পনেরো মিনিট আপনারা বসেন নিজেদের একটু আসনে কোনো একটা আসন নিয়ে বসে আপনারা বীজ মন্ত্রগুলো জপ করেন এবং যারা ভুলে গেছেন তাদের জন্য আমি আরেকবার মনে করিয়ে দেব এই বীজ মন্ত্রটা আপনারা জপ করুন ওদের নাম করে দেখুন ওদের কনসেন্ট্রেশন বাড়বে এবং পরীক্ষায় দেখবেন যে ভালোভাবে তারা লিখে আসতে পারবে তারা পড়ছে সব কিছুই পড়ছে কিন্তু কোনো ছাত্র দেখা যাচ্ছে যে এইটটি পার্সেন্ট মার্কস নিয়ে আসছে কেউ কেউ আসছে ফিফটি পার্সেন্ট কেউ আসছে সিক্সটি পার্সেন্ট কেন না পরীক্ষার জায়গায় গিয়ে গুছিয়ে লেখা বা সেই সময় মাথাটাকে ঠান্ডা রাখা বা অ্যাংজাইটি বা ফোবিয়া যেটা আমরা ভয় বলি যে সেই ভয়টা যেন তার মধ্যে কাজ না করে সেটার জন্যই আমরা কিন্তু বলা যে আমরা এই চক্রগুলোকে একটু শান্ত রাখবো বা চক্রগুলোকে অ্যাক্টিভেট রাখবো কি করে রাখবো না আমরা প্রত্যেকটা চক্রের নাম জানি যে আমাদের সাতটা চক্র আজকে নতুন ভিউয়ার্সদের জন্য আরেকবার বলে দিই যে আমাদের শরীরে সাতটা চক্র আছে রেখি শিখতে গেলেও আমাকে কিন্তু আগে সাতটা চক্র সম্বন্ধে জানতে হবে তবে গিয়ে আমি রেখি শিখতে পারব কারণ রেখিতে যে আমরা ছাব্বিশটা গ্ল্যান্ডের কথা বলছি সেটাও কিন্তু সাতটা চক্রকে ঘিরে বিভিন্ন গ্ল্যান্ড এবং সেই গ্ল্যান্ডগুলোর ওপরে হাত ছুঁয়ে হাত স্পর্শ করে আমরা কিন্তু রেখি চিকিৎসা করে থাকি কাজে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যারা স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দিচ্ছে বা অনেকে অফিসের পরীক্ষা দিচ্ছে চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে প্রত্যেকের জন্য বলবো মায়েরা বা বাবারা যে কেউ একজন অন্তত বসে আমরা সাতটা চক্রকে যদি একটু অ্যাক্টিভেট করতে পারি তাহলে কিন্তু ছেলে মেয়েদের জন্য সেটা অনেক বেশি উপকার হয় এবং সেক্ষেত্রে ফোনে কেউ এসে গেছেন আমি নিশ্চয়ই বলবো হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলুন আমি তো বানি ম্যাডামই বলছি বলুন আপনার কি সমস্যা আপনার নাম কি রেয়া ঘোষ আচ্ছা কোথা থেকে বলছেন আপনি না আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন আচ্ছা 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 খুশকি হয়েছে মাথায় তাই তো 
चापा खुश की सहय करते चूल समस्या मिटे दे लिखे ना खुशी कर मूलाधार चक्र हमें पायर का मलद्वार मूलाधार चक्र एवं ठीक ओपर थे कुचकर का स्वादिष्टान चक्र एवं नाभि टू आंगुलरे थे मणिपुर चक्र नमस्कार सब समय असुख ले संख्या लिखे चैंटिंग जल दी अथवा बोतल बोतल गाए लिखे देवे जल टा खा देखे शरीर भलो थे असुस्थता ठीक है 
এই যে চক্রগুলো বললাম চক্রগুলোর মধ্যে আমাদের এখন যাদের ঘরে পরীক্ষা চলছে তারা কিন্তু বিশেষত স্বাধিষ্ঠান চক্র বললাম আর মণিপুর চক্র এবং বিশুদ্ধ চক্র এই তিনটে চক্রকে আমাদের কিন্তু জাগরিত করে রাখতে হবে বা অ্যাক্টিভেট করে রাখতে হবে হ্যালো নমস্কার আপনি কে বলছেন বাবার নাম কি বলুন আপনার বাবার নামটা কি কৃষ্ণচরণ ওনাকে বলবেন আপনি একটা সুইচ কোড আমি বলে দিচ্ছি ওটা করলে ব্যথাটাও কমে যাবে এবং আস্তে আস্তে খোঁজ খোঁজ ব্যাপারটা যেটা লাগছে সেটাও চলে যাবে লিমিট গার্ড বাংলায় লিখে নিন পরে ইংরেজিতে করে নেবেন লিমিট গার্ড সিক্স ঠিক আছে লিমিট গার্ড সিক্স এটা করে নেবেন এবং ওনার বিশুদ্ধ চক্রের জন্য চ্যান্টিং করতে বলবেন যদি পারেন ওম ওম চ্যান্টিংটা করতে ও ময় হসন্ত ওম চ্যান্টিং করতে হ্যাঁ লিমিট গার্ড সিক্স ওয়ান ওয়ান হ্যাঁ যেটা বললাম লিমিট গার্ড সিক্স ওয়ান ওয়ান চ্যান্টিং করবেন এবং আমি একটা জিনিস ভুল বললাম সেটা হচ্ছে হাম চ্যান্টিং করতে ওম আমরা আগ্রা চক্রের জন্য বলি হাম চ্যান্টিং করবে হাম এরকম ভাবে উনি যদি চ্যান্টিং করেন তাহলে গলার মধ্যে যদি কিছু থেকে থাকে সেটা চলে যাবে এবং রোজ দিন দু থেকে তিন মিনিট করে উনি চ্যান্টিং করবেন এবার আমি আসি যাদের পরীক্ষা তাদের মায়েদের জন্য যে কোন কোনটা চক্রগুলোর জন্য চ্যান্টিং করবেন আমরা স্বাধিষ্ঠান চক্রের জন্য চ্যান্টিং করব বম ব ময় হসন্ত ব ময় হসন্ত কিভাবে করব বম এর মটাকে যতক্ষণ পারবেন ধরে রাখবেন এরকম ভাবে যদি চ্যান্টিং করবেন এবং চোখের সামনে কল্পনা করবেন অরেঞ্জ কালার কমলা রঙের কালারটাকে কল্পনা করবেন এবং আপনার ছেলের মনের মধ্যে মনে করুন যে মনে মনে ভাবতে থাকবেন ছেলের মনের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাচ্ছে এবং ছেলে খুব মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছে এবং যেটা পড়ছে সেটা ওর মাথায় যে কম্পিউটার রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের মাথায় কম্পিউটারের মতো কিন্তু ব্রেন আমাদের সেভাবেই কাজ করে তাই মাথায় সব কিছু রয়েছে এরপরে ওর দু মিনিট বাদে আপনি মণিপুর চক্রে চলে যান রম চ্যান্টিং করুন রম এরকম ভাবে আপনি ওই ভাইব্রেশনটা ছাড়বেন না ভেতরে রাখবেন রম চ্যান্টিং করুন দু মিনিট করুন দু মিনিট করার পর আপনি ওটাকে কল্পনা করুন যে বাসন্তী হলুদ কালার এবং সেই সময়টা মনে করবেন যে ছেলের যেন স্বাস্থ্য ভালো থাকে ছেলের পেটের কোনো গন্ডগোল না হয় ছেলের মনের মধ্যে যেন কোনো অস্থিরতা না আসে ছেলের মন যেন অশান্ত না হয় মেনের মধ্যে কোনো উদ্বেগ যেন না আসে এবং তারপরে চ্যান্টিং করতে যাবেন কি না বিশুদ্ধ চক্র হাম হাম কথাটা মানে কি যে আমরা যা মণিপুর চক্রের মধ্যে সংগ্রহ করে রেখেছি বা ব্রেনের মধ্যে সংগ্রহ করে রেখেছি সেটা কিন্তু গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে বিশুদ্ধ চক্রের মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের মুখে বেরিয়ে আসবে এবং সেই জন্য আপনি চ্যান্টিং করবেন হাম হাম যখন চ্যান্টিং করবেন তখন ভাববেন যে আমার মনে কোনো অ্যাংজাইটি আমার ছেলের বলুন স্বামীর বলুন ছেলের যাই হোক সমস্ত রাগ উদ্বেগ উত্তেজনা সমস্ত কিন্তু চলে গেছে হ্যালো পরীক্ষার ব্যাপারে এইমাত্র আমি বললাম আপনি একটু টিভিটা পরে খুলবেন ইউটিউবে গিয়ে যাবেন আমি এই মাত্রই বললাম কোন কোন চক্র গুলোর জন্য আপনি চ্যান্টিং করবেন স্বাধিষ্ঠান চক্র মণিপুর চক্র এবং বিশুদ্ধ চক্র তার বীজ মন্ত্র গুলো আপনি নিজে ওর জন্য একটুখানি চ্যান্টিং করবেন তাতে ওর পরীক্ষা ভালো হবে ওর মন শান্ত থাকবে 
আর তার বীজ মন্ত্রগুলো বলে দিয়েছি সেগুলো একটু চ্যান্টিং করুন নিশ্চয়ই আপনি ভালো ভালো পরীক্ষা দেবেন হ্যাঁ 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 বিকেলে দেখবেন আপনি একটু পরে ইউটিউবে দিয়ে দেবে ওখান থেকে আপনি পেয়ে যাবেন আর দ্বিতীয়ত বলি যে খুশকির জন্য আমাদের কিন্তু প্রোডাক্ট রয়েছে বানি সার্ভেলের প্রোডাক্ট আঠাশ বছর সেটা আপনি অ্যান্টি র্যান্ডার অনলাইনে আমাকে অর্ডার করলে আমি আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেবো কোনো অসুবিধা নেই একটু রাগ টা কম করতে একটুখানি মুডি আছে হ্যাঁ একটু কথা কথা খুব অভিমান হয়ে যায় খাবো না একটু মুখ চুপ করে বস থাকবে কথা কম বলে একটু আপনি তিনটে কথা জিজ্ঞেস করলে একটা কথার উত্তর আপনাকে দেবে ইচ্ছে হলে দেবে না হলে দেবে না এরকম টাইপের ও হ্যাঁ আপনি পড়াশোনা পড়াশোনা করছে কিন্তু কিন্তু মনের মধ্যে কিন্তু একটুখানি অস্থিরতা চলছে পড়াশোনা করছে কিন্তু ওই যে বলে নিলাম এবার বুঝে নিন আপনি একটু অস্থিরতা চলছে ওর মনের মধ্যে হ্যাঁ পরীক্ষা দেবে পাশও করে যাবে কিন্তু খুব যে মারাত্মক ভালো রেজাল্ট করবে সেটা আমি কিন্তু বলতে পারবো না ওকে ওকে এটা আপনি তার মধ্যে এটা চ্যান্টিংটা করুন শুরু করে দিন দেখবেন পরীক্ষাগুলো ভালো পরীক্ষা দিয়ে আসবে ঠিক আছে হ্যাঁ যেটাতে আমরা ছিলাম যে এই যে বলছি পরীক্ষার্থীদের জন্য এইগুলো করার জন্য করাটা খুব প্রয়োজন তাহলে কিন্তু আমরা বাচ্চাদেরকে বা বড়দেরকেও আমরা কিন্তু শান্ত রাখতে পারবো বা অনেক বাড়িতে দেখা যায় এই যে মণিপুর চক্রের কথা বললাম মণিপুর চক্রটা যদি বিঘ্নিত হয় আমরা রম চ্যান্টিং করে রম রম মহাসন্ত রম চ্যান্টিং করে আমরা কিন্তু বাড়ির বড়দেরকেও অনেক সময় দেখা যায় অচেনা কারণে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে মানে বাড়ির বয়স্ক লোকেরা বা বাড়ির ছেলেরা দেখবেন বাড়িতে ঢুকে শুধু শুধু একটা ছোট্ট তুচ্ছ কারণে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে তা সেই কারণটা কিন্তু কোনো মানে হয় না কিন্তু অজানা কারণে সে যখন রাগ করে বা তুচ্ছ কারণে রাগ করে জানবেন যে তার মণিপুর চক্র বিঘ্নিত বা তা সেক্ষেত্রে তার পাচনতন্ত্রের অসুবিধা আছে তার কোথাও একটা অসুবিধা হচ্ছে এবং সেই অসুবিধাটা ঘটছে কোথা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে আমাদের নাভিদ দুয়াঙ্গুল ওপরে মণিপুর চক্র এবং সেখানে বাসকার বিষ্ণু দেবীমান আপনারা সেখানে বলা হচ্ছে হলুদ রংটাকে ব্যবহার করবেন হলুদ মানে বাসন্তী হলুদ আপনারা সেখানে কি করতে পারেন বাড়ির বড়দের জন্য বা বাচ্চাদের জন্য আপনারা হলুদ ফুল হলুদ ফল দিয়ে বা হলুদ মিষ্টি দিয়ে আপনারা পুজো দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ভগবানের কাছে ভগবান বিষ্ণু দেবের কাছে পুজো দিতে পারেন তাতে কিন্তু সে অনেক বেশি তুষ্ট হবে শান্ত থাকবে এবং পরীক্ষার সময় বিশেষ করে বা কেউ কোনো কাজে যাওয়ার সময় এইগুলো যদি একটু ছোট 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 জিনিস কিন্তু একটু যদি করেন তাহলে কিন্তু দেখবেন যে এটাতে আপনারা অনেক ভালো রেজাল্ট পেয়ে গেছেন আর তাছাড়া আজকে আমি কতগুলো সুইচ কোড বলবো অ্যাঞ্জেলিক নাম্বার বলবো যেগুলোর একটা সুবিধা হচ্ছে যে ব্লু কালি আর ইউজ করতে হবে না বা আপনার বাড়িতে যে কোনো কালার পেন থাকবে সেটা দিয়েই আপনি কিন্তু হাতে লিখে রাখতে পারবেন এবং হাতে লিখে রাখলে এবং সেটাকে খুব তাড়াতাড়ি আপনি দেখবেন এটাতে রেজাল্ট পাবেন হ্যালো হ্যাঁ বলি ভয় করে ওকে আমি একটা নম্বর দিচ্ছি এই নম্বরটা লিখে রাখুন ওকে বলবেন পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বা পায়ের ঠাইয়েতে ওই নম্বরটা লিখে এগারো বার চ্যান্টিং করে পরীক্ষা দিতে যেতে কোনো নার্ভাসনেস আসবে না ভয় আসবে না পরীক্ষা ভালোভাবে দিয়ে আসবে নম্বরটা লিখে নিন আমি বলে দিচ্ছি সিক্স জিরো নাইন জিরো সিক্স জিরো নাইন জিরো এইট হ্যাঁ সেভেন ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো হ্যাঁ এই নম্বরটা ওকে বলবেন আজ থেকে কবে পরীক্ষা বললেন সামনে মঙ্গলবার তো এখন থেকে ওকে বলুন ওটা চ্যান্টিং করতে দেবেন ওই ভয়টা কেটে গেছে বা পায়ের ঠাইয়ের মধ্যে অথবা বাড়িতে থাকলে হাতে বা হাতে লিখতে পারে এবং আঠাশ বার সকালে আঠাশ বার বিকেলে এভাবে চ্যান্টিংটা করতে তাহলে দেখবেন যে ওই ভয়টা কেটে গেছে
ঠিক আছে ভালো ভালো থাকবেন হ্যাঁ যেটা বলছিলাম খুশকির জন্য তো আমি তো বলে দিলাম যে খুশকিতে কি করবেন আচ্ছা আমরা ছিলাম রেখিতে রেখির এতে এইবার চলে যাই এই যে আমরা তিনটে চক্রের আজকে কথা বললাম সাধিষ্ঠান চক্র সাধিষ্ঠান চক্রতে কে বসে আছেন বলুন তো প্রত্যেকটা চক্রের কিন্তু দেবদেবী আলাদা আমরা এতক্ষণ বললাম বীজ মন্ত্র বললাম রং বললাম এরপরে আমরা কোন দেবদেবী আছেন না সাধিষ্ঠান চক্রে বসে আছেন আমাদের সাবিত্রী এবং ব্রহ্মা দেবী ব্রহ্মা ব্রহ্মা এবং সাবিত্রী দেবী বসে আছেন কারণ ওখান থেকে আমাদের সবকিছু জন্মের উৎপত্তি স্থল বা আমাদের সৃষ্টিকর্তা বসে আছেন ওখানে কাজে সেখানটা আমরা যদি সেই জায়গাটাকে ঠান্ডা রাখি তাহলে কিন্তু বা আমরা সেই জায়গাটাকে অ্যাক্টিভেট রাখি ঠান্ডা মানে এই না যে আমাকে বন্ধ করে দেওয়া শান্ত শান্ত রাখা এবং অ্যাক্টিভেট রাখা সার্কুলেশন হতে থাকবে তাতে কিন্তু আপনারা দেখবেন যে যে প্রবলেমগুলো আপনাদের ওই অঞ্চলের যে গ্ল্যান্ডগুলো সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভ থাকবে ধরুন কারোর বাচ্চা হওয়ার প্রবলেম হচ্ছে পিরিয়ডিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে সেই সমস্যাগুলো দেখবেন মিটে গেছে বা কারোর প্রস্টেটের সমস্যা আছে সেই সমস্যা মিটে যায় এটা কিন্তু মেরাকল কিন্তু আমি একটা কথা বলবো বারবার বলবো যেটাই করবেন সেটা কিন্তু বিশ্বাসের সঙ্গে করার চেষ্টা করবেন যখনই করবেন ইউনিভার্সের কাছে আগে মাপ চেয়ে নেবেন যে আমি বলেছি যে জ্ঞানে অজ্ঞানে যদি কিছু ভুল করে থাকে হে ঈশ্বর তুমি আমাকে মাপ করো করে আপনি এবারে ওই এটা বীজ মন্ত্রটা বলতে থাকুন রংটা কল্পনা করতে থাকুন এবং মনে মনে ব্রহ্মা এবং সাবিত্রী দেবীকে প্রণাম জানান পুজো যে সবসময় মন্দিরে গিয়ে দিতে হবে তা না আপনি মনে মনে তাকে পুজো করুন মনে মনে রেসপেক্ট আনুন সবার আগে রেসপেক্ট শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা সেটা আনুন দেখুন আপনি যে কাজটা কত তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে আর আর সমর্পণ করুন তার কাছে সমর্পণ করুন যে আমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না আমার সাদিষ্ঠান চক্রে ব্রহ্মাকেও দেখতে পাচ্ছি না সাবিত্রী দেবীকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তারা আছেন তার জন্য আমার অস্তিত্ব আছে আর সেই অস্তিত্ব যখন আছে তাহলে তার মানে তারা আছে কাজে তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই সেই শ্রদ্ধাটা যখনই আপনি জানাবেন তখনই আপনি যখন ঘুমোবেন না তখন আপনার শরীরের চারপাশে সিক্স লেয়ার অরা রয়েছে সে অরা মানে আর রশ্মি তখন কিন্তু ছাড়তে থাকে এবং তখনই কি হয় তারা কিন্তু প্রত্যেকটা এই যে আপনি সারাদিন চ্যান্টিং করেছেন আপনি যে বীজ মন্ত্র জপ করেছেন তার এফেক্টটা কিন্তু তখনই আপনি পেতে থাকবেন এবং আপনার ছেলে মেয়ের উপরেও সেটা যাবে সেটা করার চেষ্টা করবেন এবার বলি মণিপুর চক্র আপনাদের বললাম দেব কে বসে আছেন না বিষ্ণু বসে আছেন তা বিষ্ণুদেব কিসে পছন্দ করেন একটু হলুদ ফুল একটু হলুদ ফল আপনার আমরা বাড়িতে দিতেই পারি পুজো বা কাউকে একটু দান করলেন আর মনে মনে শ্রদ্ধা আনুন বিষ্ণুদেবের প্রতি বিষ্ণু মানে নারায়ণ নারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা আনুন বা তাকে মনে মনে শ্রদ্ধার পুজো জানান যে আমার বাচ্চা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে তুমি দেখো এবং তার মন যেন শান্ত থাকে এবং তার মনের মধ্যে যেন কোনো কুটিলতা না আসে কোনো অস্থিরতা না আসে সে যেন ভালোভাবে সমস্ত কিছু দিয়ে আসে এরপরে বলি যে আমরা বিশুদ্ধ চক্রের কথা বলি বিশুদ্ধ চক্র হচ্ছে একটা ভাইটাল পয়েন্ট বিশুদ্ধ চক্র এমনই একটা চক্র যেখান দিয়ে আমরা কিন্তু সমস্ত কথা বলা আমাদের বিশুদ্ধ চক্র যখনই ড্যামেজ হয় তখনই গলার স্বরের পরিবর্তন হয় দেখবেন অনেক বাচ্চার থাকে সারা বছর বাচ্চা কেন বড়দেরও থাকে সারা বছর শ্লেষ্যা সারা বছর সর্দি তাদের কেন তাদের দেখা যাচ্ছে যে তাদের কিছু বলার আছে সেই বলাটা সে কিন্তু বলতে পারছে না এই যে না বলা কথাটা এইখানে রয়েছে সে উগড়ে দিতে পারছে না সেটার জন্য সেখানে কিন্তু শ্লেষ্যা তৈরি হয় এবং সেটাকে আমরা বলি সর্দি সর্দি নয় সেখানে আমাদের একটা রস জমতে থাকে এবং গলার কাজটা ঘর ঘর হয় এবং আওয়াজের পরিবর্তন হয় এবং এখান থেকে আমাদের কিন্তু থাইরয়েডের উপর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে হওয়ার চান্স থাকে সেই জন্য বলা হচ্ছে যে বিশুদ্ধ চক্র হচ্ছে ভাইটাল পয়েন্ট হাম যেমন আমরা বললাম যে হাম যেমন চ্যান্টিং করব তেমনি তার রংটা কি না আকাশি নীল আকাশি নীল কালারটাকে কল্পনা করতে থাকব এবং আকাশি নীল কল্পনা করতে কিন্তু একটু সময় লাগে আপনার যতটা কনসেন্ট্রেশন করবেন ততটা সময় দিয়ে আস্তে আস্তে দেখবেন একটু ঘরে করে আপনি নীল রংটাকে কল্পনা করতে পারছেন তৃতীয়ত বলি যে ওখানে কে বসে আছেন ওখানে বসে আছেন শিব 
স্বয়ং শিব নীলকণ্ঠ বসে আছেন কাজে তাকে ঠান্ডা করতে গেলে পরে আমাদের কি করতে হবে না আমরা যদি পারি বাড়িতে যদি শিবলিঙ্গ থাকে একটু শিবের মাথায় ঠান্ডা জল দিই বা নর্মাল জল সবসময় গঙ্গা জল দিতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই আপনার মনে শ্রদ্ধা ওই যে বললাম আপনি মনে শ্রদ্ধাটা যদি রাখেন এবং সমর্পণ করতে পারেন আপনি নর্মাল যেমন ওম নম শিবায় বলে আপনি তিনবার দিন দেখুন আপনার ছেলে পরীক্ষা ভালো করে দিয়ে আসবে মেয়ে বা পরীক্ষা ভালো করে দিয়ে আসবে বা ওর যে বক্তব্যগুলো ও বাড়িতে হয়তো বলতে পারছে না আপনাদের চেঁচামেচিতে বা আপনারা বকাবকি করবেন এই ভয়েতে ও কিন্তু যেটা লিখেছে সেটা এসে বলবে বা যেটা পেরেছে সেটা ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে পারছে লিখতে পারছে বা ওর বক্তব্যটা ও পেশ করতে পারছে বড়দের ক্ষেত্রেও তাই যাদের সর্দি কাশির ধাত আছে তাদের জন্য আমি একটা সুইচ বোর্ড বলবো এটাতে কি হয় এটাতে আপনারা তো কিন্তু না বলা কথাগুলো আস্তে আস্তে বেরোবে ভেতর থেকে এবং চ্যান্ট করবেন এটা তো হচ্ছে লিমিট কার্ড সিক্স ওয়ান ওয়ান একটু আগে বললাম সর্দির জন্য এমনি এটার জন্য কিন্তু একই সুইচ ওয়ার্ড লিমিট কার্ড সিক্স ওয়ান ওয়ান চ্যান্টিং করে দেখুন যে কতটা তাড়াতাড়ি খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন ভীষণ ভালো রেজাল্ট আপনাদেরকে দেবে এবং আপনি দেখবেন যে অনেক ভালো আছেন এবং তাদের মুডও অনেক পাল্টে যায় কারণ সে তো তখন বলতে পারছে কাউকে বলতে পারছিল না সে যখন বলতে পারবে অনেক বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও দেখবেন যে সব কথা বলে না মা বাবার সঙ্গে শেয়ার করে না বা বলতে চায় না আর্থিক কথা বলে না কিন্তু তখন দেখবেন তারা বলবে আর তারা যদি নিজেরা না করতে চায় আপনারা নিজেরা একটুখানি বাচ্চাদের হয়ে চ্যান্টিং করবেন নিশ্চয়ই ওরা ভালো থাকবে আচ্ছা এবার মাঝখানে একটুখানি আমি এতে চলে যাই আমরা রেখে নিয়ে আজকে আরও কিছু সুইচ কোড বলবো আজকে আমি ভালো কিছু সুইচ কোড আপনাদের জন্য এনেছি যেটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করবে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বার্নিস হ্যাভেল আমি যেমন কথা বলতে বলতে দুজনে পেয়েছি খুশকি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বলি আমাদের প্রোডাক্ট কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না প্রোডাক্টটা নিতে গেলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এবং আমার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে আপনার কি চাই সেটা আমাকে জানাতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি আপনি বাড়িতে বসে প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন আপনাকে খালি অনলাইনে পেমেন্ট করে দিতে হবে এবং টেন পারসেন্ট সেক্ষেত্রে ছাড় পাবেন একটা অ্যামাউন্ট নেওয়ার পর আপনি যদি ধরুন একটা প্রোডাক্ট নিলেন সেক্ষেত্রে তো আমি ছাড়টা দিতে পারবো না সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি ডেলিভারি চার্জটা ছাড় দেবো ডেলিভারি চার্জ কারোর ক্ষেত্রেই লাগবে কিন্তু একটা অ্যামাউন্টের সার্টেন অ্যামাউন্টের পর থেকে আমরা কিন্তু টেন পারসেন্ট ছাড় দেবো এবং সেক্ষেত্রে আপনার স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট এবং হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট বলুন এবং আমাদের হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট সমস্ত কিছুই রয়েছে সেগুলো সমস্ত আপনারা কিন্তু পাবেন এবং সেটা দীর্ঘ আজকে উনত্রিশ বছরে পা দিল মার্চ মাস শেষে গেলে উনত্রিশ বছর হয়ে যাবে উনত্রিশ বছরে একইভাবে একই মহিমায় সে চলছে বড় তার কোয়ালিটি নিয়ে কেউ আজ পর্যন্ত কোনো কথা বলতে পারেনি বা চেষ্টা করেছি যে আপনাদের জন্য সেই সেম কোয়ালিটি বজায় রাখার জন্য এবং যাতে আপনারা ভালো রেজাল্ট পান আর চুলের প্রবলেম নিয়ে যাদের অনেক কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছেন তাদেরকে বলবো যে একবার আপনার আমাদের স্কাল্পটা অনেক ব্যবহার করে দেখুন ছেলেদের ক্ষেত্রে বলবো অনেক সময় দাড়িতে ইনফেকশান হয় ফাঙ্গালে ইনফেকশান হয়ে দাড়ি উঠে যায় গোপ বেরোতে চায় না তাদের ক্ষেত্রেও বলবো যে আমাদের স্কাল্পটনিক ব্যবহার করুন আই ল্যাশ উঠে গেছে ভুরু উঠে গেছে কারণ এটা টোটালি আয়ুর্বেদিক জিএমটি সার্টিফাইড এর মধ্যে কোনো ক্ষতিকারক কেমিক্যাল নেই আর্টিফিশিয়াল কোনো এসেন্সিয়াল কিছু নেই টোটালি ন্যাচারাল জিনিস আপনারা দিলে বাচ্চা নিউ বর্ন বেবি পর্যন্ত দিচ্ছে তাতে কোনো ক্ষতি হবে না কাজে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ব্যবহার করলে বুঝতে পারবেন যে এটা থেকে কতটা রেজাল্ট পাচ্ছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতরে মাথায় ছোট ছোট চুল বেরোবে সেটা কিন্তু থাউজেন্ড পার্সেন্ট গ্যারান্টি আমি দেবো চুল বেরোবেই মাথায় কিন্তু হ্যাঁ যদি চকচকে টাক হয়ে যায় আপনার মাথায় দেখা গেল হেয়ার কোর্স নেই সেই জায়গায় কিন্তু আমি চুল দিতে পারব যদি দেখি ফুটো ফুটো রয়েছে আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন যে এই জায়গাটা হতে পারে সেই জায়গাটা নিশ্চয়ই পাবেন আপনি তা এই ছিল আমার বলার উদ্দেশ্য এবার আমি চলে আসবো আজকে কিছু সুইচ ওয়ার্ড যেটা অ্যাঞ্জেলিক নাম্বার অ্যাঞ্জেলিক নাম্বারের সুবিধা আছে সুইচ কোর্ট আর অ্যাঞ্জেলিক নাম্বারের মধ্যে একটু তফাৎ আছে সুইচ কোর্ট যেমন আমরা ব্লু পেন দিয়ে বলছি লিখতে অ্যাঞ্জেলিক নাম্বারে কি হয় যে কোনো কালার দিয়ে তুমি করতে পারো এবং এটা খুব ফাস্ট রেজাল্ট দেয় এবং কোনো জায়গায় লিখে দেওয়ালে আটকে রেখে দিতে পারো বা হাতে লিখে রাখতে পারো হাতের চেটোয় লিখতে পারো বা পায়ের থাইতে লিখতে পারো লেফট বডি পার্টে লিখতে পারো অথবা ঘরের মধ্যে তুমি লাগিয়ে রাখতে পারো 
এটা আঠাশ বার চ্যান্ট করতে হবে এবার তোমার যখন সুবিধা হয় তুমি সেই মতো করতে পারো আজকে প্রথম এটা যেটা আমি বলবো যে প্রত্যেকের জীবনে আমরা যে থাকে যে উইস আমাদের জীবনে প্রত্যেকের এ থাকে যে একটা করে উইস তো থাকে যে এটা হলে ভালো হতো তা সেটা কার কাছে বলবো না ইউনিভার্সের কাছে বলবো বাড়ি কাউকে বলবো না একদম মনে গোপন জায়গায় রেখে দেবো উইসটাকে সেই উইসটা এখনকার এক এই মুহূর্তে আমার মনে হয় সব মায়েরাই উইস করছে যে পরীক্ষা যেন ভালো হয় তা সেই উইসটা করার জন্য এই নম্বরটা আপনারা লিখে ঘরের মধ্যে কোন জায়গায় রেখে দিন বা নিজেদের হাতে লিখে নিজেরা দুবেলা আঠাশ বার করে চ্যান্টিং করুন সেই নম্বরটা হচ্ছে টু সেভেন ওয়ান ফোর ওয়ান থ্রি জিরো জিরো আবারও বলে দিচ্ছি টু সেভেন ওয়ান ফোর ওয়ান থ্রি জিরো জিরো এটাকে চ্যান্টিং করুন দেখুন আপনারা কত সুন্দরভাবে আপনাদের উইশটা পূরণ হয় এবং উইশ পূরণ হলে আমাকে কিন্তু অতি অবশ্যই জানাবেন আমি খুব খুশি হব আরেকটা জিনিস বলবো যে মেরাকেল কিছু পেতে গেলে আমি জানি যেটা হবে না কিন্তু মেরাকেল কিছু এখনো হয় মেরাকেল এর আগে আমি নম্বর দিয়েছিলাম একটা আপনাদেরকে ফোর ফোর ওয়ান এইট সেভেন 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 সুইচ করছিল আজকে আমি একটা নম্বর দেব সেটা হচ্ছে একটা অ্যাঞ্জেলিক নাম্বার সেটা একটা তরঙ্গ যেটা কি না খুব তাড়াতাড়ি কাজ দেবে সেটা কি না ফাইভ টু এইট পাঁচশো আঠাশ বাংলায় যেটা বলা হয় পাঁচশো আঠাশ এইচ জেড এইচ ফর হর্স জেড ফর জেবরা এটা যদি আপনারা লাগাতার চ্যান্টিং করেন দেখবেন যে মেরাকেল কিছু আপনাকে করে দেখাবে আপনি যেটা চাইছেন আমি বলবো না যে একদিনেই মিরাকেল করে এবার ম্যান টু ম্যান ডিফার করে এবার আমি করলে মিরাকেল আমি কিন্তু দুদিনের মধ্যে মিরাকেল আমার ক্ষেত্রে হয়ে যাবে কেননা আমি কন্টিনিউয়াস কিন্তু সাতটা চক্রকে অ্যাক্টিভেট রাখছি তেমনি আপনারাও কন্টিনিউয়াস চ্যান্টিং করতে 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 কি হবে মনের মধ্যে অ্যাফরমেশন দেবেন যে আমার কাজটা হয়ে গেছে কখনো ভাববেন না ওই ভেবে করবেন না যে আমি পাঁচশো আঠাশ বলছি হার্স বলছি হবে কি এইটা মাথার মধ্যে রাখবেন না আপনাদের মাথার মধ্যে সবসময় একটাই চিন্তা রাখবেন যে না আমার হবে আমার হয়ে গেছে কাজ এইটা যখনই আপনার চিন্তা করে মিরাকেল এটা করবেন ম্যাজিকের মতো আপনার কাজ হবে আর একটা জিনিস আজকে আজকে বলবো সেটা হচ্ছে যাদের চাকরির ক্ষেত্রে অফার লেটার আসতে সময় লাগছে খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছ অফার লেটার আসছে না কিন্তু চলে আসার কথা তাদের জন্য একটা নম্বর আমি বলবো সেই নম্বরটা লিখে নাও ফোর থ্রি ফাইভ এইট সেভেন ফোর জিরো সেভেন লাগাতার চ্যান্টিং করো দেখো খুব তাড়াতাড়ি অফার লেটারটা তোমার কাছে একটা পৌঁছে যাবে ফোর থ্রি ফাইভ এইট সেভেন ফোর জিরো সেভেন আজকে আর একটা আর একটা জিনিস বলবো তার সাথে যদি এর সাথে যদি আরও ভালো রেজাল্ট পাবে সাথে যদি সঙ্গে সঙ্গে সব সময় সেভেন এইট ওয়ানটাকে চ্যান্টিং করতে থাকো সেভেন এইট ওয়ান হচ্ছে এমনই একটা অ্যাঞ্জেল যে কি না তোমাদের মিরাকেল সব সময় কিন্তু সে কিন্তু সাথে আছে এবং সব সময় রেজাল্ট খুব ভালো দেয় ওই জন্য বলছি যে তোমরা যদি পারো এটাকে চ্যান্টিং করো আরেকটা এবারে বলি জব ড্রিম জব প্রত্যেকের প্রত্যেকের মধ্যে আমাদের কিন্তু ড্রিম জব ড্রিম থাকে যে এই জবটা আমি পাবো বা এই জবটা পেলে আমাদের খুব ভালো হয় এরকম কোনো জব আমি করব সেই জবটার জন্য আমি নম্বরটা বলে দিই সেটা তোমরা চ্যান্টিং করতে পারো তাহলে কিন্তু ড্রিম জবটা তোমাদের কাছে ড্রিম হয়ের মতোই স্বপ্নের মতোই হয়তো সামনে হয়তো না আসবেই সামনে একদিনে না হোক দুদিনে না হোক এক মাসে না হোক দু মাসে না হোক তিন মাসে হলেও আমার কাছে কিন্তু সে আসবে কিন্তু আমাকে আশা ছাড়লে হবে না আশা নিয়ে থাকতে হবে এবং মাথার মধ্যে ওইটা ঢুকিয়ে দেবে যে আমি এটা চ্যান্টিং করছি মানে আমার আসবেই সেই নম্বরটা হচ্ছে থ্রি নাইন জিরো থ্রি নাইন থ্রি সিক্স সেটা কিন্তু তোমরা যদি পারো তোমরা করবে এবং যারা লিখতে পারলে না তারা ইউটিউবে গিয়ে লিখবে এবং যাদের আমাকে প্রয়োজন তারা কিন্তু আমার যে ফোন নাম্বার যাচ্ছে সেই ফোন নাম্বারে যাদের যা সমস্যা আছে সেটা নিয়ে আমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করবেন নিশ্চয়ই আমি আপনাদের হেল্প করব আজকে আসি নমস্কার দূর আর দূরে নেই অচেনা